Nilabas na nga ni Emma ang kanilang 2020 model ng NMAX. Pero bagong lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at hit nyo na rin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo rin kalimutang ilike ang ating Facebook fanpage sa mga inyong mga katanungan. Nilaunch na nga ni Yamaha ang 2020 model ng Yamaha NMAX sa Indonesia. Alam naman natin na si NMAX is one of the best selling scooter in the market here in the Philippines. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga nabago from the previous model into 2020 model. So, let's find out. Una-una sa listahan natin is the SMG or Smart Motor Generator. Ano ba tong Smart Motor Generator nito? Usually, kasi sa mga starter system natin ng mga motor is meron tayong parang dynamo na siya yung nag-open ng motor natin, nagpa-power up ng motor natin. At pag in-open natin yung mga motor natin, may mga ingay na naririnig na parang mga sasakyan pag in-open yung mga sasakyan. Ngayon dito sa SMG Motor Generator na to or Smart Motor Generator, napakatahimik na ng pag open ng motor natin. Napaka-smooth. Makes motor sound smoother when turned on. Then next is stop and start system. So ano ba tong start and stop system na to? Basically, mamamata yung motor natin kapag nakahinto tayo ng matagal. Like sa mga stoplight or bad traffic. Ang advantage nun, makakatipid tayo ng gasolina na kasi syempre, mamamata yung motor mo, mag-shutdown pag hindi natin ginagamit. Pero pag i-open mo na siya, hindi mo na kailangan na pindutin pa yung start button. Ang gagawin mo lang, just squeeze the throttle and then go. Yamaha Motorcycle Connect. So, para sa akin, ito yung pinakamagandang ginawa ni Yamaha na features dito sa Yamaha NMAX. So, ano ba tong Yamaha Motorcycle Connect? Dito sa features na to, mamomonitor na natin yung smartphone connectivity available available to sa Yamaha application. So, itong application na to, ninonotify na yung driver o yung rider sa mga incoming message, engine malfunction, upcoming periodic maintenance schedule natin. Kaya ka rin yung i-direct dun sa nearest parking area. And kaya rin yung ma-detect kung meron tayong mga battery issue or engine issues. So, napakagandang features to guys ha. Dito sa Pilipinas, ito pa lang yung motor na alam kong merong ganitong features. Actually, wala pa naman siya sa Pilipinas pero kung ilalabas siya sa Pilipinas, ito pa lang yung scooter na 100 50 cc or 150 cc na merong ganitong feature. So, napakaganda nito. Then, smart key. So, wala na siyang traditional na key. Ginaya na rin yung si Aerox S na smart key system. So, para sa akin, mas advantage to kaysa sa yung traditional na susian eh. Kasi, to less hassle ka na eh. Kasi ako, personally, naka-smart key system na rin ako eh. Sa aking Honda Click 150i, yung game changer. And, nakagamit na rin naman ako ng susian. So, napag-compare ko yung dalawa, mas less hassle ako kasi, unang-una, hindi ko na dudukot sa bulsa mo para i-on yung susian, lalo na pag magpapagas ka, magsusunod-sunod ka pa doon sa mga sakit. Dito hindi na. Basta't malapit yung smart key sa motor, ma-operate mo na yung motor. So, this is a plus for me. Then, electric power sakit. Yung previous model, wala nito eh. So, itong 2020 model, meron na. So, ano bang advantage nito? Siyempre, yung mga mahilig sa long ride, hindi na nila kailangan pang magdala ng power bank sa biyahe. Kasi ito, meron na siya eh. Yung iba, nagpapakapit pa ng power charger doon sa motor nila para lang makapag-charge sa long ride. Ito, hindi na kasi built-in na siya. So, sa, para sa akin, plus pa rin to. And sub tang suspension. Yung likod niya, yung suspension niya sa likod, may baso na siya. So, sub tang suspension. So, sabi na iba, mas maganda daw yung plane ito kaysa yung mga traditional na suspension natin, yung mga walang baso. So, plus pa rin to. Pansin ko, halos lahat ng features, hindi lang nila dinagdag, mas upgraded pa. Tapos, ito pa sa isa ko napansin, yung digital panel niya. Sa previous model kasi, pabilog yung style ng panel niya eh. Pero dito sa 2020 model, pa-rectangle na siya. Sa previous model, naka-display doon yung mga trip meter, fuel level, digital, speedometer, and real-time and average fuel consumption. Pero dito sa 2020 model, hindi lang yun yung in-indicate nila dito sa panel. Nilagay na rin nila yung VBA kung activated ba siya o hindi. Or kung yung keyless system natin is malayo sa rider. So kahit pa paano, in-upgrade pa rin nila yung panel. So meron tayo ditong fuel tank capacity na 6.6 liters. So para sa akin, kung long ride lang hanap nyo, napakagandang motor is Yamaha NMAX kasi comfortability, meron ko ng ABS front and back, tapos malaki pa yung fuel capacity mo. Traction control system. So dito sa picture nito, basically, kinocompare ni computer yung ikot ng gulong sa huli at saka ikot ng gulong sa unahan. Pag nadetect ni computer na mas mabilis yung ikot ng gulong sa huli, is may something. So it's either nag-skid ka or lumalas yung gulong mo sa hulihan. Kaya ang gagawin niya, papapagali ni 
computer yung ikot ng gulong mo sa huli para po maintindihan sa ikot ng gulong sa unahan. Usually yung mga gayong features kasi na, makikita natin doon sa mga big displacement bikes, mga 1000cc or 500 pataas. Tapos siya yeah, mahanilagi sa small displacement bike. So, napakagandang features nito para sa isang 150cc na motorcycle. Isa pa dito yung headlight niya from the previous model into 2020 model. Pag familiar ka na sa Edmax, mapapansin mo talaga yung pinagkaiba nila ng dalawa sa headlight eh. Yung taillight naman niya is hawig siya nung kuya niya na si X-Max. So, talagang nag-effort pa rin sila sa design. Sa so, price naman tayo. Actually, yung price tag niya is hindi pa posted. So, wala pa tayong idea sa price. Pero, expect natin na mas mataas yung price niya dito sa current market natin. Kasi, for now, ang price ng N-Max is 119,000. So, mag-expect tayo na mas mataas siya. Sana, huwag naman umabot ng 130,000. Kailan ito ilalaunch? Wala pa rin tayong idea para doon. Kasi, kakalaunch pa lang ito sa Indonesia. Ito lang December. So, hopefully, early next year sana may release nila dito yun sa Pilipinas. So, again guys, sa mga bago pa lang sa channel ko, ini-invite ko kayo na mag-subscribe at hit nyo na rin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo rin kalimutang ating Facebook fanpage na i-like. So, guys, thank you for watching!